Bună ziua, dragi șoferi! Bine ne-am regăsit după o scurtă vacanță. După cum puteți să observați, astăzi am adus primul hipercar filmat de o echipă din România, mai exact, și anume un Bugatti Chiron. Trebuie să venim după ea tocmai până în Bulgaria, în capitală, la Sofia, pentru că aici am găsit un om destul de nebun să ne împrumute. <laughs> Bun, haideți să începem puțin cu istoria mărcii Bugatti și anume, ei au venit pe piață cu primul hipercar din lume și anume Bugatti Veyron. Practic ei au lansat piața mașinilor de un milion de dolari. Până atunci era ceva nemai auzit. După 10 ani în care au demonstrat că se poate și au vândut unități peste unități, a venit rândul acestei mașini, Bugatti Chiron, al doilea, al doilea model al mărcii. Mașina vine cu un binecunoscutul lor motor W16, adică două V8-uri arăturate, cu 4 turbocompresoare care dezvoltă 1500 de cai și 1600 de Nm. Transmisia mașinii este una cu dublu ambreiaj cu 7 trepte de viteză. Este o transmisie, credeți-mă, care duce foarte mult. Gândiți-vă numai în modul de launch control această mașină ce putere dezvoltă și ce sarcini dezvoltă în acea transmisie. Aici se află bijuteria mașinii și anume motorul. Dacă puteți bine să observați, pe capacele de sus de la motor scrie W16, adică motorul, și 1500, adică numărul cailor putere. Un lucru interesant la această mașină este că tu, ca și proprietar, nu poți să ajungi în compartimentul motor. Asta o poți face doar fabrica. Bun, o chestie interesantă cu care au venit cei de la Bugatti este acest spate impresionant cu această lampă continuă. Ați văzut că acum este la modă toți fabricanții pun o lampă, o lampă continuă de iluminare. Eleronul, ca și la Veyron, este unul care se ridică la viteze mari și atât, ajută atât și la frânare cât și la stabilitate. Dacă am pune mașina în handling mode sau în modul de viteză maximă, eleronul se ridică, apasă pe fundul mașinii pentru a o ține stabilă la viteze mari. La interior, cei de la Bugatti au venit cu acest nou compartiment și anume în formă de C. După cum puteți să observați, inclusiv pe exteriorul mașinii, aripile laterale vin tot așa în formă de C. Ele ajută foarte mult la răcirea radiatoarelor în număr de 10. Cum spuneam, la interior au adus nou acest plan, această planșă de bord în care au eliminat complet butoanele fizice și tabletele. Avem aici, pur și simplu, sistemul de aer condiționat, dar dacă ținem apăsat pe acest buton, el se transformă în ceea ce vedem noi aici, în bord, adică informații despre motor, cai putere, temperatură la motor, temperatură la ulei, temperatură la apă. Bun, pe volan au adăugat cam tot ce are nevoie un șofer, fără să-și distragă atenția, adică Padelele de schimbare a de viteză, start engine, modul de launch control și aici toggle-ul acesta care schimbă modul de funcționare al mașinii. Adică avem EB-ul care înseamnă modul normal, adică mașina merge pe modul confort, ca să spunem așa, modul de highway, autostradă și modelul race în care mașina este pusă în uh, modulul de viteză maximă. Cum spuneam, pentru a activa acel modul se bagă cheia separat o a doua cheie în acest compartiment. Ea, fără acea cheie, funcționează, merge până la 420 km h În momentul în care activăm această cheie, teoretic, spun cei de la Bugatti, pentru că încă nu au demonstrat lucrul acesta, că ar duce până aproape de 500 de km h Așteptăm vara să se facă testul. Bun. Și aici, tot pe togul acesta, avem inclusiv suspensia. Mașina are lift, adică, dăm de nivelare sau orice altceva, Apăsăm frumos rotim butonul, dăm în poziția de lift, botul mașinii se va ridica câțiva centimetri pentru a ajuta mașina să treacă peste obstacole. Bun, cu ce au venit nou din nou inginerii de la Bugatti a fost acest schimbător de viteze și anume să vă explic puțin cum funcționează el. Mașina acum este în modul de parking. Ei, în momentul în care noi vrem să băgăm mașina în drive sau modul sport, pur și simplu dăm o dată de el în jos. Maneta revine apoi înapoi în punctul ei mort. Suntem în modul drive. Apoi, în neutru, pur și simplu dăm de ea în stânga, maneta din nou va reveni la locul mort. Reversul, dată cu spate, la fel, dăm în N și băgăm încă o dată în mașadier. 
și apoi ca să o punem pe park, pur și simplu apăsăm pe acest buton din mijloc și mașina se pune în orice moment pe parking. Bugatti și Ron pe stradă. O ocazie cu care am crezut că nu o să mă mai întâlnesc, că nu o să mă întâlnesc niciodată în viața mea. Și din nou timp să mulțumesc prietenului meu din Bulgaria care a acceptat și a fost destul de nebun să mă împrumute mașina. Da, după cum puteți să auziți, se aude motorul acela W16 de 8 litri, se aude incredibil de tare. Și acum mergem cu, nu știu, 20-30 la oră probabil, din cauza drumurilor. Folosim în momentul de față undeva la 150 de cai. Ne arată display-ul aici câți cai mai avem uh, disponibil. Ce pot să vă spun la prima impresie este că suspensia este destul de rigidă, dar mergând cu un hypercar este acceptabilă. Mă gândeam că o să fie mult, mult mai rigidă mașina. Mașina stă foarte, foarte bine pe șosea, este lipită de asfalt, este practica un cart, dacă putem să-i spunem așa. Ești înconjurat de tot luxul disponibil, până la urmă asta înseamnă Bugatti, piele, cea mai bună calitate. Mașina atrage toate privirile, este până la urmă, până la urmă singurul Bugatti și Ron din Europa de Est, după informațiile mele. Sper să nu mă, să nu mă înșel, ținând cont că au fost doar 500 de bucăți fabricate. Prețul exemplarului pe care noi mergem astăzi l-a ajuns pe proprietar undeva la 3,5 milioane de euro. Deci, din momentul acesta, aceasta a devenit nu numai cea mai puternică mașină pe care ne-am testat-o vreodată, ci și cea mai scumpă mașină pe care am testat-o vreodată. Din păcate, deocamdată nu avem să mergem mai tare din cauza drumului foarte prost și a traficului dar acele turbine parcă zbiară și te, te îndeamnă să mergi tare cu mașina mă simt, mă simt puțin ciudat toată lumea se uită la noi și pot să vă spun cu sincer că sunt și puțin emoționat pentru că, până la urmă, conduc o mașină care probabil este mai scumpă decât tot bugetul orașului unde locuiesc eu. De fapt, nu, probabil, și cu siguranță. Și, doamne ferește de, de vreopățanie. Bugatti și nu este un hibrid. Spre deosebire de cei mai apropiați concurenți, McLaren P1, la Ferrari și Porsche 918 Spider. Acesta se bazează exclusiv pe combustibilii fosili. Cei de la Bugatti spuneau că dacă am fi mers pe hibrid, am fi adăugat o grăsă suplimentară. De asemenea, am fi experimentat cu o strângere în pachete, deoarece această mașină nu are zone în care să poți pune lucruri suplimentare, așa că stilul ar trebui să se schimbe. În mod clar, această mașină este un joc de numere foarte mari. Gândiți-vă numai că mașina aceasta consumă rezervorul de 100 de litri în viteză maximă în doar 9 minute. Poate accelera de la 0 la 100 de km în mai puțin de 2,5 secunde, de la 0 la 200 de km h în mai puțin de 6,5 secunde și de la 0 la 300 de km h în sub 13,5 secunde. Așadar, acesta a fost review-ul nostru cu Bugatti Chiron, cea mai rapidă și cea mai puternică mașină în producție, pentru că, atenție, Chionisec nu se mai fabrică, asta încă se fabrică. Uh, Mulți vor spune că este prea scumpă mașina, mulți vor spune că este prea scump de întreținut mașina și mulți vor spune poate că e urâtă mașina. Dar probabil că ei spun asta de aceea nu-și vor permite niciodată o mașină ca asta și probabil că nici n-au văzut vreodată o mașină ca asta live. Dar până la urmă ce mai contează? Nu a reușit să firmăm una, a mers cu una și pot să vă spun că este senzațională.